Hi everyone, 안녕하세요. Kids Times AHA의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은 teasing 이렇게 누군가를 굉장히 놀리고 장난치는 거에 대해서 알, 알아볼 텐데요. 제목이 좀 특이합니다. 이게 teasing 하는 건 보통 안 좋은 걸로 우리가 많이 생각을 하는데 제목이 cool facts라고 되어 있죠. 아주 어, 멋진 어, teasing이라는 게 멋질 수 있다는 거죠. 이거에 대한 사실을 밝혀봅시다 라는 건데요. 아이들이 굉장히 밝게 아주 brightly smiling 하고 있네요. 자, 내용을 볼까요? Despite uh, what most of us think, 우리 대부분이 생각하는 것과는 다르게 라는 거죠. Teasing can be beneficial for kids if it's done in a friendly way. 대부분이 우리 생각하는 어떤 그런 것과에도 불구하고요. 그런 것과 다르게 이렇게 사람을 놀리고 장난치는 거는 어쩌면은 아이들에게 유익할 수도 있다라는 거죠. 단 조건이 붙었습니다. If it's done in a friendly way. 정말 아기를 가지고 하는 것이 아니라 아주 친절한 방식으로 굉장히 이렇게 친근하게 이렇게 티징을 했을 경우에는 오히려 애들한테 유익할 수 있습니다. There are two good sides to gentle teasing. 자, 그래서 gentle teasing이라는 말이 붙었죠. 그래서 좀 온화하게 이렇게 티징하는 것에는요. 장난을 치고 골리는 이렇게 놀리는 것은 두 가지 좋은 면이 있는데요. It can bring kids together and make them better friends. 오히려 이렇게 티징을 통해서 서로 놀리고 장난치고 하는 이런 과정을 통해서 아이들을 하나로 묶어주고 또좀더 더 친한 친구가 되게 도움을 주는 그러니까 뭔가 장난치면 좀더 사람이 친해지는 느낌이 들잖아요. 안 그러면 친하지 않으면 예의 바르고 점잖게만 행동하겠죠. Also, 두 번째 예를 볼까요? If the teasing is not too harsh, 자, 그 놀리는 것이 너무 심하지 않는다면 It can help kids be more humble. 너무 심한 인신공격이나 어려움을 주는 게 아니라면 오히려 이런 티징을 통해서 아이들을 겸손하게 해줄 수 있다고 합니다. Peter Gray, a psychology professor at Boston University, says that By making a light-hearted comment, you are accepting them, even loving them. 자, 뭘까요? 이 보스턴 대학의 심리학 교수이신 피터 그레이 교수님이 이렇게 말씀하셨다고 합니다. 그러니까 이렇게 좀 가벼운 그런 마음을 가볍게 해주는 장난치는 그런 말들을 하는 걸 통해서 여러분이 그 사람들을 난 너를 받아들 우리 일원이야 어, 받아들여주고 있고 심지어 사랑 애정을 표현한다는 걸 보여주는 그런 근거가 된다고 하네요. 자 우리 관련된 문제를 풀어보도록 할까요? 단어를 배열하는 방법인데요. 배열하는 문제인데요. 한국말이 주어져 있습니다. 대부분의 생각하는 것과 다르게 대부분의 사람들이 생각하는 것과 좀 다르게 불구하고 라고 해서 despite로 시작을 했었죠. despite what most of us think teasing can be beneficial 유익할 수 있습니다. for kids 언제 if it's done in a friendly way 여기서 is라는 건 teasing을 가리키는 표현이 되겠죠. number b 그리고 놀림이 너무 심하지만 않는다면 아이들을 더 겸손하게 가르칠 수가 있습니다. Also, if the teasing is not too harsh, it can help kids be more humble. That is true. 자, 우리 마지막으로 단어 문, 넣는 문제를 풀어볼까요? The girl liked the boy because he was... Right. 저기 보니까 이 사진 갖고는 알 수가 없는데 우리가 이제 박스에 있는 단어 중에서 골라보자면 그렇죠. 이게 너무 과격한 게 아니라 굉장히 젠틀하고 부드럽고 상냥하기 때문에 Look at his face, right? Number B The boy is buying a birthday gift for his friend 자, 선물이 나왔고요 누구를 위해서이기 때문에 소유격 다음에는 사람 명사가 들어갈 수가 있겠죠 Okay, that is all for today I'll see you next time Bye-bye